नोडल अक्सिजेटा जी व्यवहार कर तपर जो हमारे फाइनेट भार्व आस मैं मूल जो भार्व आस भार्वटा के अवश्य भार्व बेस फर्म दीते हैं भार्वर सकते अन्न को व्यवहार करा जा कमन मिस्टेक प्ले लिस्टे सबा के स्वागतम आज के कमन मिस्टेक सिक्स नहीं आलोचना करब कमन मिस्टेक सिक्स मडल अक्सिल भार्वर व्यवहार नहीं आलोचना करब तो तुम्हारा जरा कमन लिस्टर पूर्व भिडियोगो देखे तुम्हारा जान जो ओसब गुलगुल आलोचना करते जिसब बुलगुल तुम्हारे खात विशेषकर एस एस सी परीक्षा खाता मूल्यायन करते गो तुम्हारा इतिम्य जान जो मोडल अक्सिल भार्वगुल मोडल अक्सिल भार्वर एक कमन नियम हल भार्वटार पर सब समय मैं फाइनेट भार्वर बेस फर्म बसे क्योंकि कख कख एम होते फाइनेट भार्वटी बेस फर्म भार्वर पास पार्ट हिसाब पे पर से क्षेत्र में तुम्हारे क्यों उचित तो ये जो समस्या एक रहस्य मध्य पड़े गल सम्पूर्ण समस्या आज के समाधान करब यही लैसनर माध्यम तो आशा कर तुम पुरोटा लेसन खूब मनोज सहकारे देखा डे स्टूडेंट मन करो एक स्टूडेंट ए रखम चार्ट सेंटेंस लिखे फिलल एवं चार्ट सेंटेंस लिखार पर एक जो टीचर ये सब जैगल ए रखम कर मार्किंग कर दिल तुम्हारे जो अलरेडी मडल अक्सिल भार्व नहीं क्ज करते आज के भिडियोते तो सूतरा तो देखो प्रत्येक जगह एक मडल अक्सिल भार्व आई मडल अक्सिल भार्वगुल फाइनेट भार्व जो सम्पर्क युटार मध्य को जगह एक गड़ मिल आई गड़ मिले कारण ही टीचार मन करो ये जैगाटा एरक मार्किंग कर दिल पुरोटो सेंटेंस पढ़ार पर तो आज के देखो जो आसले क्या ये जैगागुल मार्किंग हल तो डियर स्टूडेंट्स हमें जानी जो आज के क्ज कर मडल अक्सिलरि भार्व नहीं तो ये मडल अक्सिलरि भार्वटा जेखने सब चे बी भूल कर रईट यूज अब भार्वे एखे प्रचुर परमाणे समस्या पे थी एरपर आप जगह जेखने ये भूल पे थी तुम्हारा जेखने भूल करो से हलो ये कमप्लीटिंग सेंटेंस लिखार क्षेत्र एरपर आकटा जगह भूल है से पैराग्राफ रिंग कम्पोजिशन रिंग तब सब चे बी भूल है ये रईट यूज अब भार्व एवं कमप्लीटिंग सेंटेंसर क्षेत्र में तो कमन मिस्टेक सिक्स लिस्ट अफ मडल अक्सिल भार्वगुल प्रथम देखे नहीं तो ये देखो एक लिस्ट देव आज है मडल अक्सिल भार्वे जमन आज कि शेल शुड उल उड मे माइट कैन कूड तक हाव टू हाज टू हाव टू तर देखो एम टू इज टू आर टू मास्ट एरपर देव आज है उड रेदर हाट बेटर अट टू यूज टू नीट डेयर तो ये जो अक्सिल भार्वगुल आज है यगल के बला है मडल अक्सिल भार्व ये मडल अक्सिल भार्वगुल परवर्ती प्रत्येक अर्थसह जान चेषा करब और आज के आपात तो जो साधारण जो दुटे रूल्स आई रूल्सा जानब मडल अक्सिल भार्वर एक्टिव बस हमें जानी जो मडल अक्सिल भार्वर पर साधारण भार्वे कि बसे बेस फ्रम बसे मैं हमारे फाइनेट भार्वटा बस भार्वटा कि बस बेस फ्रम बस क्योंकि जेनारे जो नियम तो जानी तब ये अवश्य हमें मन रखते हैं ये घटनाटा अवश्य घटे कौन जो एक्टिव बस जो सबजेक्ट भार्वर क्षटा करते जमन एखे दुईटा एक्साम्पल दिल देखो उइ शुड कोअपारेट हाँ एखे देखो उइ शुड ए शुडर पर भार्वटा बस लो भार्वर बेस फ्रम मेन भार्वटा तो उइ शुड कोअपारेट द गवर्नमेंट टू इडिकेट द करपशन करपशन के दूर करार्जन गवर्नमेंट के सहाज्य करा उचित एरपर देखो आए का बोलो यू हाट बेटार तुम्हार बर भलो हाँ एरपर देखो यू हाट बेटार पर जो भार्वटा आसलो से आसल लार्न भार्वर बेस फ्रम तो यू हाट बेटार लार्न दिस टपिक एज इट उल हेल्प यू इन यूर एक्साम जीत तुम्हें एक्सामे सहाज्य कर एक देखो ये जगह आकटा मडल अक्सिल दिल उल उलर पर भार्वटा दिल से भार्वर की फ्रम बेस फ्रम तो ये जैगाटा अवश्य हाँ मन रखते हैं जो मडल अक्सिल थे मैं हमारे मडल अक्सिल जी व्यवहार कर तपर जो हमारे फाइनेट भार्व आस मैं मूल जो भार्व आस भार्वटा के अवश्य भार्वे बेस फर्म दीते हैं भार्वर सकते अन्न को व्यवहार करा जा तो पैसिव बस मडल अक्सिल भार्वर रूल्ट कैमन थे एरपर 
ফাইনাল ভার্বটা কেমন হয় তো মনে করো প্যাসিভ ভয়েসে মডেল অফ দিল ভার্বের পরে আমরা দেখব কি ভার্বটা কিন্তু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে এখনই কিন্তু সমস্যা এবং এই ভার্বটা যে পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে অবশ্যই তার পূর্বে অবশ্যই তার পূর্বে একটা টু বি ভার্ভ থাকতে হবে হ্যাঁ তাহলে প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েসটা হলো কি তোমরা এর আগে ভিডিওতে দেখেছ যে সাবজেক্ট ভার্বের কাছটি রিসিভ করবে এবং এখানে তোমাকে অবশ্যই আমি সব সময় বলে যাই অবশ্যই তোমাকে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ এই দুইটা বিষয় সম্পর্কে সর্বোচ্চ ভালো ধারণা থাকতে হবে আর আমি অনেককে বলেছি যে কম কমন মিস্টেক ফাইভ ওই বিষয়টা তুমি কমপক্ষে হলো তিন থেকে চারবার দেখবা যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারো চলো এখন একটা দুইটা তো চলো এখন দুইটা এক্সাম্পল দেখে নিই প্রথম এক্সাম্পলটা এরকম দেওয়া আছে যে পোর পিপুল শুড বি প্রোভাইডেড উইথ রিলিফ ইন দ্য টাইম অফ অ্যাভেডেমিক মানে মহামারীর সময় গরিব লোকদেরকে অবশ্যই সাহায্য বা ত্রাণ দেওয়া উচিত তো এখানে যে ব্যাপারটা বসছে এই যে দেখো প্রোভাইডেড উইথ রিলিফ মানে ত্রাণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ত্রাণটা তো গরিব লোকরা দিবে না তো এই প্রোভাইডের কাজটা কিন্তু এখানে গরিব লোকরা করবে না বরং তারা কি করবে এটা রিসিভ করবে সুতরাং এটা একটা প্যাসিভ বয়েস যেহেতু এটা প্যাসিভ বয়েস তাহলে এটার সাথে এই সুরের পরে অবশ্যই আমাকে একটা বি ভার্ভ বসাইতে হবে মানে টু বি ভার্ভটা বসাইতে হবে এবং টু বি ভার্ভের পরে ভার্ভটা আবার দেখো ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপেল এটা বসাতে হচ্ছে ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা একটু দেখো নেচার মাস বি কেপ ক্লিন ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ হিউম্যান বিং মানে মানুষের কল্যাণের জন্য নেচারকে অবশ্যই পরিষ্কার রাখা দরকার তো এইখানেও দেখো যে সেন্টেন্সটা আছে কি যে নেচার আমার সাবজেক্ট বলেছে নেচার তো নেচার তো নিজে নিজে ক্লিন থাকতে পারবে না তাহলে এটার পর এটা অবশ্যই প্যাসিভ বয়সে এসে পড়ল এবং তখনও দেখো যে যখন আমি অক্সিজেনের ভার্ভটা ব্যবহার করলাম এই অক্সিজেনের ভার্ভের পরে এখানে একটা যে টু বি ভার্ভটা বসেলাম এখানে একটা কি টু বি ভার্ভ নিজেকে বসেলাম এবং তারপরে যে ভার্ভটা সেটা ভার্ভের কোনো রকমে আসলো ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপ তাহলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে প্যাসিভ বয়সে যখন মোডাল অক্সিজেনের ভার্ভ আসবে তারপর একটা টু বি ভার্ভ বসবে তারপর একটা ভার্ভে পাস্ট পার্টিসিপল বসবে বিশেষ করে কখন প্যাসিভ বয়েস তাহলে তোমাকে কিন্তু আবারও বলছি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ জানতেই হবে তো আমরা কমন মিস্টেকের প্রথম যে ভুলগুলো দেখাইছিলাম সেই ভুলগুলো একটু সমাধান করে নিই যেমন প্রথম যে ভুলটা করা হয়েছে দেখো এখানে উই কুড হেল্প হিম তো এখানে বুঝতেই পারছো কুলের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল দেওয়া আছে টু বি ভার্ব নাই তাছাড়া আবার দেখতে হবে যে এই যে সেন্টেন্সটা এখানে বলেছে উই কুড হেল্প হিম ইন দিস ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আমরা তাকে এই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে সাহায্য করতে পারি তার মানে আমরা কিন্তু নিজে সাহায্য করার ভার্বের যে কাজটা আছে সেটা নিজে করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা একটা অ্যাক্টিভ বয়েস যেহেতু এটা অ্যাক্টিভ বয়েস সেখানে শুধু শুধু ইডি দেওয়ার কোনো দরকার নাই মানে ভার্বের পাস পার্টিসিপল দেওয়ার দরকার নেই শুধু আমরা কুড়ির পরে যেহেতু এটা অ্যাক্টিভ বয়েস তাহলে ভার্বের বেস ফর্ম দিলেই হয়ে যাচ্ছে তো পরবর্তী মিস্টেকটা একটু দেখে নেই এখানে দেওয়া আছে দেখো দা দ্য সিস্টেম মাস বি রিয়ারেন্স টু মডিফাই ইট তার মানে হলো এইটাকে নতুনত্ব বা পুনঃসংস্কার করার জন্য সিস্টেমটাকে অবশ্যই সাজানো উচিত বা পুনরায় সাজানো উচিত তো এই ক্ষেত্রে দেখো একটু খেয়াল করো যে এইবার সিস্টেম হলো আমার সাবজেক্ট তারপর কি রিয়ারেন্স তো এই সিস্টেম কিন্তু এই রিয়ারেন্সের কাজ নিজে করতে পারবে না তার মানে এটা প্যাসিভ বয়েস যেহেতু প্যাসিভ বয়েস বলছে তাহলে মাস্ট এই মাস্টের পরে একটা বি ঠিকই আছে তারপরে যে ভার্বটা এই জায়গাটায় কিন্তু একটা ডি বসানো দরকার ছিল মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এটা বসানো দরকার ছিল যেহেতু এটা প্যাসিভ বয়েস তার মানে সে সঠিকটা হতো এরকম দেখো দ্য সিস্টেম মাস্ট বি রিয়ারেন্সড কী হবে দ্য সিস্টেম মাস্ট বি রিয়ারেন্স টু মডিফাই ইট তো দেখো পরবর্তী যে ভুলটা আছে এখানে এটা হলো এরকম হি মে অ্যাভেল টু সলভ দিস প্রবলেম ভেরিসেন সেই এই প্রবলেমটা খুব শীঘ্রই সলভ করতে পারে তো এখানে যে ভুলটা তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই নিচে দেওয়া আছে যে হি মে অ্যাভেল তুমি সে কি হতে পারে যে সক্ষম হতে পারে তো এই অ্যাভেল এটা কিন্তু কখনো ভার্ব না হ্যাঁ এটা একটা অ্যাডজেকটিভ তো এটা মনে রাখতে হবে তো অ্যাডজেকটিভ কখনো তো ভার্ব ছাড়া আসতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে এই মেয়ের পরে আর এটা যেটা অ্যাক্টিভ বয়েস এটার পর অবশ্যই একটা বি ভার্ব লাগবে দেখো হি মে বি অ্যাভেল টু সলভ মানে সে কি এটা সমাধান করতে পারত হ্যাঁ মানে এই সমস্যার সমাধান করতে পারতো ভেরি সেন্ট তাহলে এই মে যদি আমি যখন ব্যবহার করব বা মাইট ব্যবহার করব অ্যাক্টিভ বয়েসে 
এরপর যদি আমার কোনো অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করতে হয় এবং সেখানে যদি কোনো ভার্ব না থাকে তাহলে মূল ভার্ব হিসাবে আমাকে বি ভার্বটাকে নিয়ে আসতে হবে তো লাস্ট যে সেন্টেন্সটা আছে দেখো চিলড্রেন শুড প্রোভাইড ফ্রি এডুকেশন টিল সেকেন্ড হয়ে যাবে মানে সেকেন্ড হেভের লেগে পর্যন্ত চিলড্রেনদেরকে ফ্রি এডুকেশন দেওয়া উচিত এরকম বোঝানো হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে এখানে দেখো সাবজেক্ট হলো আমার চিলড্রেন বার্ব হলো প্রোভাইড আর অবজেক্ট হলো ফ্রি এডুকেশন তো এখন দেখো ফ্রি এডুকেশন চিলড্রেন কি নিজে প্রোভাইড করবে নাকি চিলড্রেনকে প্রোভাইড করা হবে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এখানে চিলড্রেনদেরকে কী করা হবে দেওয়া হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা প্যাসিভ বয়স হ্যাঁ এটা একটা প্যাসিভ বয়স তো যদি এটা প্যাসিভ বয়স হয় তাহলে এই সুডের পরে কিন্তু আমাকে একটা কী আনতে হবে বি ভার্ব এবং তারপর আনতে হবে একটা ভার্বের পাস পার্টিসিপেল তো এই কথাটা কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমি আসলে অ্যাক্টিভ ব্যবহার করতেছি নাকি প্যাসিভ যেহেতু প্যাসিভ ব্যাসন ব্যবহার করলে অবশ্যই তোমাকে ভার্বের পর মানে টু বি ভার্ব আসবে মডাল অক্সিডের পর একটা টু বি ভার্ব আসবে এবং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসবে তো আমি আশা করতেই পারি তুমি পুরো লেসনটা দেখেছো এবং এই লেসনটা যদি তুমি পুরোটা দেখে থাকো তুমি জেনেছো যে আসলে কখন আমাকে মডাল অক্সিডের ভার্বের পরে বেস ফর্ম বসাতে হবে কখন বসাতে হবে না আর এখানে অবশ্যই অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভের একটা ব্যাপার আছে আমি তোমাদেরকে বারবার বলতেছি অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ এই দুইটা জিনিসকে তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে আর এই জন্য কমন মিস্টেক ফাইভ অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে দেখবা এবং আমি তোমাকে রেকমেন্ড করব কমপক্ষে হলো দুই থেকে তিনবার কমপক্ষে হলো দুই থেকে তিনবার তুমি দেখবা আর এখন আমি তোমাদেরকে কিছু টাস্ক দিব যে কিছু কাজ দিব ওই কাজগুলো তোমরা এই এখন কমেন্ট বক্সে করে ফেলবা থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব ইফ ইউ লাইক ইট নাও ইট ইজ ইউ ট্রান টু অ্যাকসেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ তো তো আমি তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দিব এবং চ্যালেঞ্জ তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তার মানে তোমাকে এখানে কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এবং এখানে বলা আছে দেখো কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স গিভ ইন বিলো অ্যান্ড লিভ দ্যাম ইন দ্য কমেন্ট বক্স এগুলোকে কারেক্ট করো এবং কমেন্ট বক্সে তুমি দিয়ে দাও এখানে পাঁচটা সেন্টেন্সই আছে এবং তোমাকে জাস্ট বিচার করতে হবে প্রত্যেকটা মডেল অক্সিলারি জাস্ট তোমাকে একটু বুঝতে হবে কোনটা অ্যাক্টিভ কোনটা প্যাসিভ এবং অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ অনুযায়ী এই সেন্টেন্সগুলি পাঁচটা সেন্টেন্সেই তুমি সঠিক মানে ভাবে তুমি কি করবা নিচে লিখে দিবা এবং আমি আশা করি তুমি পারবা যদি পুরোটা বেসি ভিডিওটা আরেকবার দেখে থাকো এবং যদি না বুঝে থাকো অ্যাক্টিভ বেসি প্যাসিভে সমস্যা হয় আবারও বললাম যে কমন মিস্টেক ফাইভটা একটু দেখে নিবা থ্যাংক ইউ এগেন ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও